dentro de la comunidad judía se presentan con mayor posibilidad nacimientos de bebés con ciertas enfermedades. Esto por la razón de que en un matrimonio judío la pareja comparte cadenas genéticas que son bastante similares. Por tal motivo, la comunidad judía de México se encuentra en un proyecto importante. Se tomará como muestra a 30 parejas cuyos genes serán evaluados y analizados a profundidad. De este modo, se podrá evaluar si la similitud en los ancestros genéticos realmente representa un riesgo para la salud. Este proyecto se realizará con el Hospital Adasa y con la mundialmente reconocida genetista Orliel Peleg, quien entrevista para Enlace Judío, responde una pregunta trascendental al respecto. ¿La detección de algunas enfermedades representa realmente la posibilidad de poder prevenirlas? Yes, so now that we know what is the genetic defect, of course we can tell it to the family and uh, during genetic counseling together we can decide how they want to prevent the birth of more affected children. That's easy. There are several ways of doing it, of course, depending on the person beliefs and wishes, and we try to tailor it according to their needs. You know, everybody, Jewish or non-Jewish, has uh, genetic defects. That's part of us. Nobody is perfect, we say. But if you marry inside your community, the chance that you will have a child with a problem is higher, because you will meet someone with the same genetic uh, defect. If you marry outside, then there is greater chance that you will never see a child with the problem. Se estima que los resultados de dicha investigación estén listos en el primer semestre del 2020. Y por supuesto, estaremos al pendiente.